Kamusta? Ayan. Kikita tayo ulit. Pangalawang video. So, Osap tayo. Shoutout nga pala sa mahal natin na Pangulo. Tatay Rigong. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Sampo na yung mga kasamahan sa kabinili at sa lahat ng buong Pilipino sa bayan natin, sa bansang Pilipinas. <clears throat> Ako nga pala si Rel Gomez. Tubong Dabao. At uh, nagkawa ko itong video na to uh, dahil nirequest din ng mga kasamahan natin, mga kaibigan natin na uh, dapat daw pag mag-upload ako ng video sa YouTube dapat ang inyong mukha ko kaso eh mahihain ako eh pero sinubukan ko, ito ngayon nakita nyo na face to face ayan ito na, si uh, Kuya Rel Nino si Sir Rel Nino, si Mr. G ayan, ito na so Kinokumusta ako ng mga kaibigan natin. Okay naman ako. Maayos naman. Simpleng buhay pa rin dito. OFW. Sa ngayon, nandito tayo sa Cambodia. At uh, okay naman ang lifestyle nila dito. Simpleng pamumuhay. Parang Pilipinas din. Minsan busy, minsan hindi. Minsan makakain sa tamang oras, minsan hindi rin. Dahil sulsul tayo sa trabaho. At uh, nag-re-wizard tayo dito ng mga kultura nila, belief, mga best practices nila, mga ibang mga magagandang spots ng country nila. Okay? Especially yung economic stability nila. Yan. Comparison ng ibang mga countries. Okay? For example, Myanmar and Cambodia. Comparison of their uh, main cities. Myanmar, the capital city of Myanmar, I think is uh, Nipido. Capital city of Cambodia is Phnom Penh. So, so siya nga pala, guys, uh, I'm working currently in some ASEAN countries. Like, uh, Thailand, Philippines, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Indonesia, Laos. <coughs> ano pa nga ba? nakalimutan ko. Sampu yun. So, kayo na mahala sa iba. Yan yung guys. So, sa ngayon, ito, nagko-coffee-coffee tayo. Yan. Palamig kundi. Dahil galing kami dun sa biyahe at uh, pauwi na kami sa quarter namin. At uh, relax kundi. Yung iba nandun sa restroom. Toilet ang tawag nila dito sa atin sa Pilipinas. CR sa kanila toilet tapos yung iba naman yung driver namin nagpagas yung iba nandun sa 7-Eleven okay, they buy something to eat uh, yes of course your strawberry coffee and uh, also sa kasama ko itong nagtitake ng video na itong ngayon uh, Australian na citizen siya so ayan nagko-coffee kami dalawa To be honest kasi, yung cellphone ko medyo maidan na rin eh. <laughs> o oh, oh, mag almost 8 years, I think, or 9 years. Matagal na. Uh, it's not good for taking videos. It's only good for taking uh, call and, you know, for messenger. Only, only that. But it's not good anymore for taking videos and yun, yun yung guys. So, maliban na lang siguro kung may mag-sponsor, magbigay sa akin ng bagong cellphone. Okay. Kung meron man, thank you so much. Okay. But, so much for that. Ngayon, guys, uh, <clears throat> sinabi kasi, nagtatanong kasi sila kung anong daw ang mga lugar sa Tsenasian countries na pwedeng pasyalan. Magandang pasyalan. Sa akin naman, may recommend ko kung gusto nyo ng morang pagkain. Morang-morang pagkain. Hmm, sabihin na lang natin, iba kasi sinasabi nila masarap. 
Sa akin naman, okay lang. Kaso nga lang, masyadong maanga. Tsaka gusto nyo ng mga maraming temple na mapuntahan. Tsaka mayaman sa kultura. I highly recommend China. Yan. Isa yan na pwede nyo puntahan. Mora na, makatipid ka sa pagkain guys talaga. Napakamura. Makabili ka ng pagkain dito na 5 baht. Kung nandun ka sa Thailand, makabili ka ng pagkain na 5 baht. Rice, pero hindi siya rice na katulad sa atin. They call it stick rice. Yung stick rice, kumbaga sa atin parang, <coughs> parang ano na eh, parang kung lagyan mo na ng latik, parang biko na. Pero hindi siya biko. Uh, malagkit na rice, yun, stick rice, malagkit na rice, yun ang tawag nila dito. 5 baht, um, currency sa ngayon, 1 baht is equivalent to 1.6 in peso. Malamang ang, ang 5 baht mo, malamang na sa mga 8 pesos. So, napakamura. Uh, do not convert the baht into peso kasi medyo mahalag ka talaga. Pero dito sa, ano, sa, dun, sa Thailand, mag, mag ano ka nang bili ka ng pagkain? In terms of bat, mura lang talaga guys. Okay. Uh, dito naman kasi sa Cambodia, iba kasi ang currency nila. Sa Laos naman, iba din yung currency nila. So, iba-iba yung conversion of uh, currency sa bawat uh, country. Like, example, in Laos, tawag nila doon, keep KIP, KIP. Um, ang 20,000 KIP, that's already equivalent of, in peso, equivalent of 36 point something. So, ganun. Pero kalaki ng value ng pera nila. Pero sa Philippines, i-convert mo na, maliit lang. Kaya sa Thailand, iba din. Ganun ang difference. But, well, sa ngayon, ang ginagawa namin, umiikot kami sa ASEAN countries. Yun nga, no? Uh, umabot na rin kami dati sa Japan, sa China, pero hindi kami nagtagal doon. Dito kami ngayon nagpo-focus sa ASEAN countries. Simula nung sa kasagsagan ng uh, 2015, I think it's the integration of no, ASEAN Integration 2015 Parang gano'n yun siya Correct me guys if I'm wrong ASEAN 2015 So doon kami nag-start But before that ASEAN 2015 uh, 2012 Pala, nag-start na kami, nag-ikot na kami Okay, nag-ikot-ikot na kami Nag-start kami sa ibang mga lugar Pumunta kami ng Japan, a couple of weeks China, a couple of weeks Pumunta kami ng Malaysia, Singapore Then nag-drop kami doon, nagpunta kami ng Nag-side trip kami pala ng uh, Hong Kong, okay? nag-side trip ng Macau, then going back to Singapore, Malaysia. Dito rin tuloy na guys. Umikot na kami. Umabot na kami sa Thailand, umabot na kami sa Vietnam, okay? Brunei, yan. Myanmar, Malaysia, so ganun. Philippines, of course, kasama kasi yan sa ASEAN countries. And, uh, ay bahan nga lang sa bawat lugar na mapapuntahan natin yung communication barriers na tinatawag nila. Talagang pag hindi ka marunong maging English dito, tulad ko, may kasama akong Brito, may kasama akong Afrikano, may kasama akong Amerikano, may kasama akong Australiano. Eh lahat nagkakaintindihan kami pagdating sa English. Eh kung hindi ka naman marunong sa English, ay eh, talagang mahihirapan ka. Uh, barriers, communication barriers. Uh, doon ka mahihirapan na hindi ka bihasak sa English. Kasi yung mga kasamahan mo naman, minsan na uh, like nung dumako kami sa Thailand, uh, we meet people there no, sa mga boss ng mga NGOs. Nakausap namin, talagang hirap kami kung paano namin i-deliver yung purpose namin about research kasi talagang they don't know how to communicate in English. I'm not saying that they are not good in English, but uh, however, uh, English kasi sa kanila, communication guys, is not really priority. Hindi yung unang ano nila means or kumbaga survival. Wala yun. 
wala yun. Kasi nga, Thailand guys, the only ASEAN countries has not been conquered by any powerful country like Europe, US, unlike Philippines, marami na eh. Sinakot tayo ng mga Kastila for almost 400 years. Then, Americano naman, maybe for 50 years. Japan naman, maybe a couple of years. Nandiyan yung mga China, Chinese na mga tao na nakihalubilo rin sa akin. Kaya, metro lifestyle ang Filipino. Pero sa ibang lugar, hindi. Kasi nga, they were not conquered by any powerful countries. Sinabi ko na nga, like China. But, hirap kami mag-deliver ng purpose namin doon sa China, sa research o ano gusto mangyari namin. But then again, uh, <clears throat> in terms of communication, sometimes, andun yung the way you talk, na parang para ka na rin in check. Kasi iba yung delivery ng communication nila. So, survive naman, okay naman. So, sa lahat ng mga nag- uh, nagkumusta sa akin, yan, okay naman ako dito, walang problema. Uh, sometimes, when we say OFW, uh, ma-misinterpret kasi ng mga kababayan ng Pinoy na pag sinabi, oy, yung siya, OFW, may pera yan. Hindi, uh, hindi oh, lahat ng mga OFW, ganun ka, ganun ka, asin, asinsado, ang tawag doon, no? ganun ka-improve yung buhay niya, hindi ganun. Uh, hindi po madali ang buhay ng OFW. Isipin niyo yan guys. That's one thing. Marami kang i-adjust. First thing first, we have to adjust the culture, language, communication, and yourself. Yung tinatawag nilang pakihalubilo mo. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga kasama mo. Like dito sa trabaho ko ngayon, iba-ibang kultura kami. Kaya adjust ako, adjust naman sila sa akin, okay? But we met and we can understand each other because of English. And uh, we have to do this work, research, kasi nga ito yung trabaho namin dito. So, so far, uh, okay naman. In terms of hours, guys, kasi may nagtanong sa akin yung oras daw, sa Pilipinas, advance ng one hour sa ibang country. So, for example, example lang, guys. <coughs> Cambodia, for example, 4 o'clock. Sa Philippines, ano na yan? 5 o'clock na yan. Pagka gabi naman, halimbawa sa Cambodia, 7 o'clock. Sa Philippines, 8 o'clock na yan. One hour lang ang pagitan. Same with Thailand, only one hour. Pag sinabing 7 o'clock in the evening in Thailand, in Philippines, it's already 8 o'clock. Pag sa Myanmar naman, ang difference, time difference is 1 hour and 30 minutes. So kung 7 o'clock nung nasa Myanmar ako, 7 o'clock ng gabi sa Philippines, is already 8.30 in the evening. So 1 hour and 30 minutes ang difference. Sa Laos naman, 1 hour lang din. Vietnam, 1 hour lang din sa Vietnam. Okay. Indonesia, 1 hour lang din sa Indonesia. So, yun yung mga ano natin. Yung nandun ako sa Vietnam, guys, uh, pumunta kami ng grupo. Pumunta, ang grupo pumunta ng Laos. By train lang kami. Hindi kami ng by plane kasi malapit lang. Eh. A couple of number of hours lang. It's a, um, almost 12 hours yung train. Uh, no, bus. But train, it's a couple of hours. I think it's 5 hours. So, from, from, from Vietnam, Hanoi. So, okay. So, going to Laos. So, mabilis kasi yung train sinakyan namin ka ng pang, pang ano yun, parang pang uh, super train, talagang sobrang bilis, okay? Tsaka maluwang, uh, pwede ka matulog, maka, maka, maka relax ka, maka lahat, kasi isa-isa nga na kami doon eh, sa, sa train. So, yun lang, uh, ano ba nga ba guys? Sa pagkain naman, iba pa din, depende sa taste, kaya ako naman, uh, mahilig ako, kunting maanghang lang, pero dito naman sa Cambodia, meron na lang ang ah, meron din hindi. Meron din silang lutong Pinoy. Meron din silang best food para sa kanila na ino-offer nila sa mga mga expats like, like us, no? mga foreigner na kung punta doon. So, pag sinasabing 
foreigner ino-operan ka ng yung baga yung masarap nila na pagkain. So, pagdating naman namin sa, like, nandun kami sa Thailand, binibigay nila sa amin yung pagkain masarap nila. Yung silabon nila, tinatawag nila na tum yam food. Okay? Very spicy food. Uh, it's a delicious. Pero yun nga lang sa akin, guys, ayaw ko nga masyadong makang. Pero sa kanila, very delicious. Uh, that's their specialty. Tum yam food. Uh, one thing also is pad thai, something like that. And, Iba, meron pa. So, iba yung ibang lugar naman. Kasi dito, dito ngayon kasi sa Cambodia, medyo bago pa kaya dito pa masyad ng kami sa akin. Uh, Magto two years pa lang ako sa trabaho ko dito guys. So, under contract ako for five years. So, kita-kita, it's tired pag uwi ko dyan after five years. Okay? Or kung hindi man, magkaroon kami ng break. Para ng vacation, at least for, for one month, mawag wait din ako dyan. Nasa Pinas kami last uh, October. Nasa Pinas kami last October. So, sa Manila lang. Sa headquarters lang ng boss kami. Doon kami na conference. And after that, mga ilang days lang, balik naman sa trabaho. So from Philippines, dumiritso kami ng, I think, Indonesia. Ano? Vietnam. Okay. So, ganun lang yun guys. Ganun ang trabaho ng OFW dito. At uh, ito nga pala, before I end. Within the Chan ASEAN countries, uh, isang lugar lang na medyo kilala ang Pinoy pagdating sa teaching, it's only China. Marami yung number, uh, as of now, 2019, as of now, uh, registered OFW in China is almost 16,000. Registered ha, guys, sinabi ko yung registrado talaga sa embassy. Merong mga Pilipino din OFW na hindi pa-registrado sa embassy. But they are working uh, in Thailand na talagang legit naman yung trabaho nila. Yun nga lang, hindi sila registered doon kasi hindi pa sila umuwi sa Pilipinas. The moment na umuwi ka, magkaroon ka ng re-entry doon sa immigration. So maraming sa kambayan natin hindi pa umuwi. Pero yung registered lang, as far as uh, data is concerned, nasa mga more or less 16,000 Filipinos OFW. Sa 16,000 Filipinos OFW, 70% working as uh, teachers in Thailand. Teaching English, math, science. So, ito yung tatlo. English, math, and science. Uh, yung 30% working at a uh, restaurant. Yung sites are ito. Yung 30%. So, at saka ang nakagandahan sa Thailand is Pinoy ka, English, mataas yung respect ng Thai people sa'yo in terms of that. But here in Cambodia, uh, meron din pero hired by the agency. Pero po konti lang. Uh, tsaka meron din sa mga HRM. Po konti lang. Marami din sa China. Sa Vietnam, ibang OFW sa bahay. Mga ganun. So, mix na siya. Mix na. So, I think uh, so much for that. Wala na siguro akong umuman, masabi. So, second time video ko to, uh, sana nang kilikin nyo para, I hope, uh, may natutunan kayo kahit konti. May nakuha kayong ideya kahit konti. Well, ginawa ko lang naman to para sa, uh, ginawa ko lang to dahil request ito ng mga kaibigan ko kung kumusta na daw ako ang, ang um, uh, sitwasyon ko kasi nag-upload ako ng video in my YouTube channel na uh, Yun nga, hindi nila makita yung mukha ko. Kasi puro lang daw upload ako ng upload ng video. Wala namang mukha ko. Eh, ngayon ito, nakita nyo na ako guys. Buhay na buhay. Okay? Tsaka, still surviving. Kaya natin to. So, sana, sa pusunod, uh, just uh, email me kung ano yung mga gusto ko pang gawin sa video ko para naman may-share ko naman sa inyo for my next video. Okay? So, that's all guys. Before I leave, again, thank you for your time. Nagtsaga kayo sa pagpanunod nito. And please don't forget to subscribe, like, share, and click the button para naman manotify kayo sa next video ko. Okay guys? Salamat at uh, more power.